எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பேர் ஃப்ளூயிட் பவர் பம்ப்ஸ் ஃப்ளூயிட் பவர் பம்ப்ஸ்னா அந்த பேர்லே இருக்குது ஃப்ளூயிடு பவர் பம்ப் அதாவது ஃப்ளூயிட்ஸ்க்கு பவர் கொடுக்கறது இந்த பம்ப்பு தான் பவர் இல்லைன்னா எந்த ஒரு பொருளையுமே நகர முடியாது அப்போ ஃப்ளூயிட்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரணும்னா அதுக்கு பவர் வேணும் அப்போ அந்த பவரை கொடுக்கறதே இந்த பம்ப்பு தான் அது எப்படி கொடுக்குதுன்னா மனிதர்களுக்கு இதயம் எப்படி வேலை செய்தோ வேலை செஞ்சு ரத்தத்தை உடல் முழுவதும் சர்க்குலேட் பண்ணுது அதே மாதிரி தான் இந்த பம்ப்பும் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்துக்கு ஃப்ளூயிட்ஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறதுக்காக பயன்படுது அந்த பம்ப்பு ஃப்ளூயிட்ஸ்க்கு பவர் கொடுக்கறதுனால ஃப்ளூயிட்ஸ் நகர்ந்து போகுது இதனால் நமக்கு வந்து வேலை நடக்குது இப்போது இந்த ஃப்ளூயிட் பவர் பம்ப்ஸ்க்கு இன்னொரு மீனிங் இருக்குது பம்ப்புனா டர்போ மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டர்போ மிஷின்னா எந்த எல்லா எந்தெந்த மிஷினில் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ளூயிட்ஸாக இருக்குதோ அது பேர் தான் டர்போ மிஷின் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போது சாதாரண வாட்டர் பம்ப் வாட்டர் பம்ப்புங்கிறது ஒரு மிஷின் அது என்ன செய்யுது கீழேருந்து தண்ணியை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு கொடுக்குது அதே மாதிரி டூ வீலர் இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் இன்ஜின்லாம் யூஸ் பண்ணுற பெட்ரோல் பம்ப்பு டீசல் பம்ப்பு இது ஒரு பம்ப் இது பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து பெட்ரோலை உ உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு போய் இன்ஜின்குள்ளார ஸ்ப்ரே பண்ணுது இன்ஜின்குள்ளார தெளிக்குது இப்போ இதுவும் பம்ப்பு தான் டர்போ மிஷின் தான் இதுவும் அதே மாதிரி நம்ம ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்தில் ஒரு பிஸ்டன் நகர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் பம்ப்பு தேவைப்படுது எப்படின்னா ஆயில் வந்து டேங்கில் இருக்கும் அந்த டேங்கில் இருக்கிற ஆயில் பிஸ்டனுக்கு நகர்ந்து வந்தால் தான் வேலை நடக்கும் அப்போது டேங்கில் இருக்கிற ஆயிலை பிஸ்டனுக்கு நகர்த்தி கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த பம்ப்பு பயன்படுது இந்த பம்ப்பு அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பவர் கொடுக்கறதுனால அங்கே இருக்கிற ஆயில் பிஸ்டனுக்கு நகர்ந்து வருது அதே மாதிரி இப்போது எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் பண்ணுற பவர் பிளான்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே டர்பைன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதுவும் டர்போ மிஷின் தான் அது என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம அதுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அது சுற்றும் சுற்றுறதுனால ஜென்ரேட்டரை சுற்ற வச்சு அதிலிருந்து நமக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மிஷின் பேரும் டர்பைன் தான் அதாவது டர்போ மிஷின் தான் இப்போது இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னா இது லோ ப்ரெஷரில் இருக்கிற லிக்விடை ப்ரெஷராக அதிகமாக்கும் அதிகமானுச்சுன்னா கீழேருந்து அது மேலே போகும் இப்படி தான் பம்ப் வேலை செய்யுது அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் இப்போ வாட்டர் பம்ப் எடுத்துக்கிறோம் அது தரையில் இருக்க பம்ப்பு ஆனால் அது என்ன செய்யுது நிலத்துக்கு அடியில் இருந்து தண்ணியை உறிஞ்சி மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு கொடுக்குது அப்போது கீழே இருக்கிறது லிக்விட் லோ ப்ரெஷர் லிக்விட் கீழே இருக்குது அதை உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்து மேலே நமக்கு கொடுக்குது இது வந்து அன்னேச்சுரல் அன்னேச்சுரல் நேச்சுரல்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது தண்ணி மேலேருந்து கீழே வழிஞ்சு வரும் இது நேச்சுரல் இதுவே அன்னேச்சுரல்னால் கீழேருந்து தண்ணி மேலே போகிறது மேலேருந்து தண்ணி கீழே வர்றதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை நம்ம ஒரு பம்ப்பை வச்சு மேலேருந்து தண்ணி கீழே கொண்டு வரணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது நேச்சுரல் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக மேலே இருக்கிற தண்ணி கீழே வழிஞ்சு வரும் இது நேச்சுரலாக நடக்குது அதுக்கு நம்ம பம்ப்பு இல்லை மிஷின் எதுவுமே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நிலத்துக்கு கீழே இருக்கிற தண்ணியை மேலே எடுத்துகிட்டு வரணும்னா அதுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஒரு மிஷின் வேணும் அந்த மிஷின் பேர் தான் பம்ப் இப்போ அந்த மிஷின் என்ன செய்யுது கீழே கிரவுண்டுக்கு அடியில் உள்ள வாட்டரோட ப்ரெஷரை அதிகமாக்குது அதிகமாகுனுச்சுன்னா கீழேருந்து தண்ணி மேலே வரும் அது எப்படி அதிகமாக்குதுன்னா இப்போது பம்ப்பு கிரவுண்டில் இருக்குது கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கும் கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கும்போது அதுக்குள்ளார மெக்கானிசம் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோட்டார் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்பாக இருந்தால் ரோட்டார் இருக்கும் டெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்பாக இருந்தால் பிஸ்டன் இருக்கும் இப்போ அந்த ரோட்டார் என்ன செய்யும் சுற்றும் ரோட்டரை சுற்றும் போது பம்ப்புக்குள்ளார இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் அது பம்ப்பை விட்டு வெளியில் போயிடும் ஏன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் காரணமாக பம்ப்புக்குள்ளார லிக்விட்லாம் வெளில போயிடுது அப்படி வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அந்த இடம் வேக்யூம் கிரியேட் ஆகிடுது அந்த இடம் வேக்யூம் கிரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ரெஷரே இல்லைன்னு அர்த்தம் ப்ரெஷர் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா இந்த இடம் லோ ப்ரெஷர் ஆகிடுது கீழே கிரவுண்டு கீழே இருக்கிறது ஹை ப்ரெஷர் ஆகிடுது அப்போ என்ன ஆகிடுது கிரவுண்டு கீழே இருக்கிற வாட்டர் நேரடியாக எந்த இடத்துல வேக்யூம் கிரியேட் ஆகிருக்கோ அங்கே வந்து சேர்ந்துடும் அங்கே வந்து சேருதுன்னா நேரடியாக பம்ப்புக்கு வந்துடுது பம்ப்புக்கு வந்தோடனே மறுபடியும்
அந்த பம்புங்கிற வார்த்தைக்கே பல அர்த்தம் இருக்குது பம்புங்கிற வார்த்தைக்கே பம்பிங் அப்படின்னு ஒரு மீனிங்கும் இருக்குது பம்பிங் பண்ணுன்னா கீழே இருக்கிறத உறிஞ்சி மேலே தள்ளு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா வெள்ளை இழுத்து எடுத்துகிட்டு வா வெள்ளை இழு வித்ரா பண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமும் இருக்குது இதனால் அந்த வார்த்தையிலேருந்தே நம்ம அதோட வேலையை புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஃப்ளூயிடு பவர் பம்ப்ஸ் இந்த பம்ப்ஸ் எதுக்காக இந்த டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம ப படிச்சுட்டு இருக்கிறது ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ஸ் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்தில் டேங்க் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த டேங்கில் ஆயில் ஹைட்ராலிக் ஆயில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ஹைட்ராலிக் ஆயில் பிஸ்டனுக்கு போகணும் பிஸ்டனுக்கு போனால் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புக் லைன் இல்லைனா எக்ஸ்கவேட்டர் டிக்கர் இது மாதிரி குழி தோன்ற இயந்திரம் இதுக்கு வந்து இப்போது ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஹைட்ராலிக் பிஸ்டன்ஸ் இப்போது அந்த பிஸ்டன் ஒர்க் பண்ணால் தான் அந்த மிஷின் வேலை செய்யும் ஒரு ஒரு குழி தோண்டணும்னா அந்த பிஸ்டன் வந்து நகர்ந்து மூவ் ஆகி போனால் தான் அந்த குழியை தோண்ட முடியும் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்கிறோம் கீழே இருக்கிற டேங்கில் இருக்கிற ஆயில் நேரடியாக நகர்ந்து அந்த பிஸ்டனுக்கு போகணும் அப்போ டேங்கு கீழே இருக்குது பிஸ்டன் மேலே இருக்குது அப்போ லோ ப்ரெஷர் லிக்விட் எப்படி ஹை ப்ரெஷருக்கு போகும் நம்ம நடுவில் பம்ப் வைக்கணும் ஹைட்ராலிக் பம்ப் வைக்கணும் அந்த ஹைட்ராலிக் பம்ப் வைக்கிறதுனால அந்த லோ ப்ரெஷர் டேங்கில் இருக்கிற ஃப்ளூயிடை அது சக் பண்ணி உறிஞ்சி பிஸ்டனுக்கு தள்ளுது இப்போ இப்படி தள்ளுறதுனால அந்த பிஸ்டன் ஒர்க் பண்ணுது இந்த சிஸ்டமே மொத்தமாக வேலை செய்யுது அப்போ இந்த சிஸ்டத்துக்கு பவர் கொடுக்கறது பம்ப்பு தான் அதனால் ஃப்ளூயிடு பவர் பம்ப்புன்னு இதுக்கு பேர் இது மூணு டைப் ஆஃப் பம்ப் இருக்குது ஒன்று வந்து கியர் பம்ப் இன்னொன்று வேன் பம்ப் இன்னொன்று ரேடியல் பிஸ்டன் பம்ப்பு இப்போ இது ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம அடுத்த லெக்சரில் பார்ப்போம் இதோட இந்த லெக்சர் முடியுது